ஹலோ சில்ட்ரன் நான் உங்கள் டீச்சர் ஹேமலதா ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேர்ம் சயின்ஸ் யூனிட் டூ லைஃப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அதில் எவாலுவேஷன் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஹூ ஆம் ஐ நான் யார் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குரிய ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கலாமா ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் மை குரூப் இஸ் கால்டு காலனி எனது குழு வந்து காலனிகள்னு அழைக்கப்படுகிறது எது ஆண்ட் ஓகேவா செகண்ட் ஒன் அவர் ஹோம் இஸ் நெஸ்ட் எங்களுடைய வீடு வந்து கூடு கூடு எது கட்டோ பேர்ட்ஸ் மை ஃபீட் ஆர் ப்ராட் டு ஹெல்ப் மீ வாக் இன் த சேண்ட் மணல் இருக்குதுன்னு அதில் நடப்பதற்காக என் கால் பாதங்கள் அகலமாக இருக்கும் எந்த அனிமலுக்கு கேமல் ஐ யூஸ் சவுண்ட் நேபிகேஷன் டு ஃபைண்ட் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் மை பாத் எனது பாதையில் உள்ள பொருள்களை கண்டுபிடிக்க மீயொலியை பயன்படுத்துவேன் எது பேட் ஐ எம் ஆக்டிவ் டூரிங் டே டைம் அஸ் வெல் அஸ் நைட் டைம் நான் பகலிலும் இரவிலும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பேன் எது லேண்ட் செகண்ட் ரோமன் லெட்டர் பாருங்கள் ஃபில் இன் த பிளான்ஸ் த அனிமல்ஸ் விச் ஆர் ஆக்டிவ் அட் நைட் ஆர் கால்டு இரவில் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் விலங்குகளை என்னன்னு சொல்லுவோம் நேட்டர்னல் சொல்லுவோம் என்னது நேட்டர்னல் த அனிமல்ஸ் விச் ஆர் ஆக்டிவ் அட் நைட் ஆர் கால்டு நேட்டர்னல் செகண்ட் ஒன் டேஸ் இஸ் பெஸ்ட் நோன் ஃபார் பேரண்டல் கேர் பெற்றோரின் கவனிப்புக்கு மிகவும் பிரபலமானது எது கங்காரு தேர்ட் ஒன் த குரூப் ஆஃப் ஆல்ஸ் ஆர் கால் பார்லிமெண்ட் ஆந்தைகளுடைய குழு வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் பார்லிமெண்ட் ஃபோர்த் ஒன் டேஷ் லிவ் இன் ஹவுஸ் தேன் கூட்டில் வாழக்கூடியது B. Fifth one. Dash bites as and sucks our blood. நம்மளுடைய ரத்தத்தை உறிஞ்சக்கூடியது கடிச்சு ரத்தத்தை உறிஞ்சக்கூடியது எது மஸ்கிட்டோ ராமன் லெட்டர் த்ரீ மேட்ச் தி ஃபாலோயிங் பாருங்க விங்லஸ் இன்செக்ட் அப்படின்னா இறக்கையற்ற பூச்சி எலிஃபெண்ட் யானை ஜிராஃபி ஒட்டகச் சிவிங்கி ஆன்ஸ் எறும்புகள் ஃபிஷ் மீன் ஸ்மெல் நுகர்தல் கில்ஸ் செவுல்கள் ஹர்ட் மந்தை லாங் நெக் நீண்ட கழுத்து சில்வர் ஃபிஷ் அப்படின்னா வெள்ளி மீன் இதுக்கு நம்ம கரெக்டானது மேட்ச் பண்ணலாமா விங்லஸ் இன்செக்டுக்கு என்ன வரும் சில்வர் ஃபிஷ் இறக்கை அற்றது இதுக்கு ஒன் போட்டுக்கோங்க எலிஃபெண்ட் ஹெட் யானை கூட்டம் டூ ஜிராஃபி லாங் நெக் தேர்ட் ஒன் ஆன்ஸ் ஸ்மெல் ஃபோர்த் ஒன் ஃபிஷ் கில்ஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் விங்லஸ் இன்செக்ட் சில்வர் ஃபிஷ் எலிஃபெண்ட் ஹெட் ஜிராஃபி லாங் நெக் ஆன்ஸ் ஸ்மெல் ஃபிஷ் கில்ஸ் ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் இன் ப்ரீஃப் இங்கே கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு சுருக்கமாக பதிலளிக்கணும் ஒய் டூ பேர்ட்ஸ் பில்ட் நெஸ்ட் பறவைகள் கூடுகளை ஏன் உருவாக்குது அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் பில்ட் நெஸ்ட் டு லே இல்லை எக்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் தேர் பேபிஸ் பேர்ட்ஸ் பில்ட் நெஸ்ட் டு லே எக்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் தேர் பேபிஸ் வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்ட்ரக்சரல் அடாப்டேஷன் உடல் தகவமைப்பு என்றால் என்ன பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஒனில் இருக்கு நான் படிக்கிறேன் நீங்கள் எயிட்டி ஒன் பேஜ் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க பார்க்கலாமா சேஞ்சஸ் இன் தி ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த அனிமல் டு அட்ஜஸ்ட் வித் இட்ஸ் ஹேபிடேட் ஆர் கால் ஸ்ட்ரக்சரல் அடாப்டேஷன் அங்கேயே அந்த அடாப்டேஷனில் ஸ்ட்ரக்சரல் அடாப்டேஷன் இருக்கோ அதை பாருங்க மறுபடியும் படிக்கலாமா Changes in the physical features of the animal to adjust with its habitat are called structural adaptation. 
example polar bear third one define echo location page number 84 எக்கோலொக்கேஷன் அப்படின்னா எதிரொலித்து இடமாக்கல்னு அர்த்தம் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபோரில் இருக்கும் பாருங்க பாருங்க அந்த பேட்ஸ் இருக்கு தானே அதுதான் பேட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் வித் ஹெல்ப் த பேட்ஸ் டு ஃபைண்ட் த வே அட் நைட் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆன் தர் பாத் திஸ் இஸ் கால்ட் எக்கோ லொக்கேஷன் மதிப்படிக்கிட்டமா பேட்ஸ் produce ultrasonic sound which helps the bats to find their way at night and find out the objects on their path path this is called echo location arthu how do ants feel the vibration yerumbugal adirvugalai eppadi unarudhu nu ketirukanga adhum enna irukke page number 84 la ant குழுக்களாக வாடும் மூன்று விலங்குகளுடைய பெயரை எழுத சொல்லிருக்காங்க Lion, sheep, ant and fish. Why do birds fly in V-shape? Page number 80 is the last one. That is the answer. Birds fly in V-shape to reduce wind resistance. Do you want to say that? Birds fly in V-shape to reduce wind resistance. Short answer. Why do animals live in groups? இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் இங்கே கொடுத்துருக்க நீங்கள் பாருங்கள் விலங்குகள் ஏன் குழுக்களாக இந்த குழுக்களாக வாழுதுன்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் இங்கேயே இருக்குது நான் நீங்கள் அதை அப்படியே பார்த்து எழுதுங்க அனிமல்ஸ் லிவ் இன் குரூப்ஸ் ஃபார் ப்ரொக்யூரிங் ஃபுட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யங் ஒன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் ப்ரீடேட்டர்ஸ் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் மறுபடி சொல்கிறேன் கேளுங்க அனிமல்ஸ் லீவ் இன் குரூப்ஸ் ஃபார் ப்ரொக்யூரிங் ஃபுட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யங் ஒன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் ப்ரீடேட்டர்ஸ் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் செகண்ட் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் த த்ரீ மெயின் பாடி ரீஜன்ஸ் ஆஃப் இன்சர்ட் அந்த இன்சர்ட் பார்த்தோம் தானே அதில் த்ரீ மெயின் பாடி இருந்த தானே அதை பற்றி இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதை நல்லா கவனி அது என்னென்ன ஹெட்டுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது என்னது தொராக்ஸ் அடுத்தது என்னது நெக்ஸ்ட் என்னது அப்டமன் இப்போ நம்ம அந்த பேஜ் நம்பர் எயிட்டி த்ரீயில் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டு பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் இன்செக்ட்ஸ் ஹவ் த்ரீ மெயின் பாடி ரீஜன்ஸ் தே ஆர் ஹெட் தொராக்ஸ் அண்ட் அப்டமன் மல ஹெட் த மெயின் விசிபிள் பார்ட்ஸ் ஆன் தி ஹெட் ஆர் தி லார்ஜ் காம்பவுண்ட் ஐஸ் த ஆன்டனே அண்ட் த மவுத் பார்ட்ஸ் தொராக்ஸ் த தொராக்ஸ் இஸ் த மிடில் ரீஜன் ஆஃப் த பாடி இட் ஹேஸ் த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் லெக்ஸ் அண்ட் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் விங் இட் ஹேஸ் த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் லெக்ஸ் அண்ட் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் விங் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது abdomen the abdomen is the last part of the insect body abdomen of most of the insects have clear segmentation idu da second one noda answer second question kuriya answers vandu three main body regions of insect third one what are nocturnal animals what are நாக்டர்னல் அனிமல்ஸ் இரவில் இறை தேடும் விலங்குகளை பற்றி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாமா பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருக்க பாருங்க சம் அனிமல்ஸ் ஸ்லீப் இன் த டே டைம் அண்ட் ஆர் வெரி ஆக்டிவ் அட் நைட் தே ஆர் கால்ட் ஆஸ் நாக்டர்னல் அனிமல்ஸ் 
Some animals sleep in the daytime and are very active at night. They are called as nocturnal animals. இதோட இந்த evaluation முடிந்தது. Next class ले நம்ப பார்க்கலா. Thank you children.